എൽ എം എസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും ഉണ്ട് ഏത് റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് കോഴ്സസ് എന്നുള്ള മെനുവിലേക്കാണ് കോഴ്സസിൽ റിസോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ഗ്രേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഐ എം സെലക്ടിങ് ഗ്രേഡ് ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് സപ്പോസ് ഇംഗ്ലീഷാണ് നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ റിസോഴ്സസ് ടൈപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഗ്രേഡ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫോർ ലെഗ്സ് ഓക്കെ ലെഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫില്ലബിൾ ആക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ലെഗ്സിന് നമ്മൾ പാരന്തസിനുള്ളിലാണ് സി ഇവിടെ നാല് കോളംസ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ കോളംസ് ആണ് ഫില്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ജി എസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്ത് നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ദ ജി ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിസോഴ്സ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ജി ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് മാച്ചും കൊടുക്കുക സപ്പോസ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൗസ് ആണ് നോക്കുക മൗസ് കൊടുക്കുക ദൻ ആഡ് ആൻസർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ആഡ് ആൻസർ കൊടുത്തു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പിൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഞാൻ മൂന്ന് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിസോഴ്സസ് ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കത് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരും വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഷഫിൾ ചെയ്താണ് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ദെൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എക്സാം ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഗ്രേഡ് ഫൈവ് ഐ ടി ഓക്കെ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആൻസർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ക്യാൻസേഴ്സ് ആൻസേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കുട്ടി ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ടെൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുക ദെൻ മാർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കൊടുക്കാം ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള റിസോഴ്സ് ആഡ